知道你还在生我的气，你可以恨我，可以骂我，但是你不应该留在这里，不应该牺牲自己的幸福，嫁给一个自己不爱的人什么？永宁来了，小凤，嗯，我今日给你带来位新客，你快来瞧瞧是谁。永宁，小凤，你来了，你今日可好？我来给你引荐，这是我的八妹洛西。前段时间她随她的母妃回益州省亲，今天刚上京。这位呢，便是从西周来的九公主小凤，她是咱们李朝今后的太子妃。也就是我们的准嫂嫂了，见过洛西公主。小芳，我们平时姐妹少，连打叶子牌的人都凑不齐，如今倒好了，你来了，我们就能时时刻刻在一起了。嗯，所以你千万不要见外。小芳，上次教你打的叶子牌都会了吗？嗯，记得，还记得一点。走，走，火吃完了。又输了，嗯。小凤没事儿，这打牌嘛，得学会先输才知道怎么赢嘛。过来，哎呦，永宁，我们再来。阿爹，女儿到上京已有一个多月了，确实不容易，也难为你们了。近来你就在店里好好的调养。听他们说，我们的核心队伍遇到了沙道，所有人都死了。我和阿杜幸得五皇子保护，才捡回了一条命。可阿杜却被那帮沙道毒哑了，而我也忘记了好多事情。太医说了，这是暂时的症状，好好调养些时日，说不定你的记忆会慢慢恢复。我想。或许忘记的是些不好的记忆，忘了便忘了吧，是吧？太奶奶，我来吧。太奶奶，帮你端着，你来吃。来，阿爹阿娘，是，我在这边生活的挺好的，上京的风景很美，来，宫里的人也都对我挺好的。来，先拿下去。嗯，哎呀，太奶奶呀，是太喜欢你了。太奶奶呢，从宫中啊挑了一个好的公关，给你做掌事宫女，就是这位。婢子见过九公主，永娘不必客气。嗯
太奶奶啊，叫人给你布置好了寿人宫的侧殿揽月阁，可好啊？嗯嗯嗯，这样一来，太奶奶就能常常听到你说明园长公主的一些事情了。小风，小风，啊，你在想什么呀？哦，没什么。你们在说什么呢？我们就想知道，在这几个哥哥当中。你会喜欢谁呀、啊？哎呀，你们别拿我打趣了，我是来这里和亲的，不是只能嫁给你们的太子吗？而且，我连他们都还没见过呢。说的也是。啊。哎，等有机会，我带你去见见他们，如何？嗯阿爹，阿娘，你们放心，不管将来要嫁给哪个皇子，为了你们，为了两国子民，我不会再像以前一样任性。阿杜，阿杜，你帮我把这封家书偷偷送到驿站去。我会乖乖的待在上京，接受着属于我的宿命。阿爹阿娘，珍重，盼回信。上京这么久，我们一次都没出去过。再不出去，我就要活活憋死了。走。九公主，没有太皇太后的允许，九公主不得出宫。我是西周九公主，不用遵守你们这些规矩的。走吧。我，哎，我有太皇太后的特许。你们要是真拦着我，他万一怪罪下来，你们也担不起呀、啊。公主。九公主，公主，快回去吧！方上仪在揽月阁等着你呢。方上仪是谁啊？凡为女子，先学立身。立身之法，唯物清真。清则身洁，真则身容。方上仪，这么多书，我都要看完吗？公主，这些都是太皇太后吩咐上仪局送来给公主修习的礼制典册。太皇太后说了，公主大婚在即，先简要紧的学着，其余的规程仪制，日后慢慢再学。大婚？你们现在连太子都没定，我跟谁大婚，嫁给谁啊？无论太子定否，公主，您都是未来的太子妃。是东宫的典范，这些礼仪典制迟早是要学的。除了这些日常的规程仪制，东宫中一应事务都需由太子妃统管。往后，东宫中的其他妃嫔也都要以公主为首尊，视公主的言行令誉为典范。哎呀，方上仪，你说的这些我一个字都不懂，我求求你放过我吧，别再让我学了，求求你了，求求你了。
竟敢在宫中私藏兵器！若要禀告圣上，你这是死罪！阿都，不得放肆！你想让公主因你受罚吗？阿都。下了他的刀！住手！方上一要罚就罚我，为什么要拿阿杜下手呢？公主乃万金之躯，奴婢不敢罚。但是她身为公主的贴身婢女，如此不懂规矩，理应受罚。好，我学。公主，请跟婢子学习女诫。女有四行，女有四行。一曰妇德，一曰妇德。二曰复言，二曰复言。这位姑娘可要试一试这笔。好啊。请写的不错，殿下。哎，笔墨横姿，一字剑心。这写的是我的名字，就是送给我的了。殿下，这只是用来试笔的。殿下若是真的喜欢，改日我再另写一幅送给殿下。无心试笔。才是点点滴滴在心头。你有心写的，我要；无心试笔的，我也要。殿下，怎么知道我在这里？你忘了，前天我们见面的时候，你说你今日要来东市买文房四宝。我算了一下时辰，你应该在这儿，所以我就过来碰碰运气。殿下有所不知，小姐今天一早就到这儿来，等着殿下过来找她。晴儿。还好，我没让你失望。这幅字我会好好珍藏，等过几日进院围猎时，我打了猎物，再补份礼物给你。过几日我也会同父兄一起去进院。那好啊，到时候我带你一起打猎。嗯，娘娘，一王殿下来了，银儿回来了，儿子见过母后。快免礼，去拿一些一王最爱吃的糕点来。是，过来坐。好。来喝茶。哎，母后，我来。在宫外啊，住着真不习惯，还是母后这里舒服自在。哇，都是你爱吃的，快多吃点儿。银儿啊，我最近听说了一些风言风语，说你与那赵靖宇家的女儿走得很近。这赵靖宇呢，虽然是辅国将军，但他手里并无实权。你与他的女儿交好，与你的前途无异。母后
，您不要听那些风言风语的。我与瑟瑟自幼相识，我生病的那段日子，他确实偶尔会随他哥哥来福利探望我，不过就是走得近些罢了，不是您想的那样啊。好，你自己有数便好。嗯，知道了。快吃吧。慢。公主，这鸡蛋不是用来吃的。啊，请跟婢子照做一遍。古人云：“食不鲜醇，气不作响，蔬果要细嚼慢咽，注要这般轻拿。”注意仪态。请再做一遍。吃相成何体统？嗯，好吃。放上一一。近日这九公主对这礼仪呀、公规，学得如何呀？嗯，回太皇太后，九公主聪明伶俐，悟性极高，只是。心性顽劣，婢子怕是有负太皇太后所托，教不好九公主、嗯。这是哪里话呀？这宫中的一些嫔妃们呢，都是你教出来的，你最有资格，最识大体。九公主再是顽劣，老身也相信你会把她教好的。多谢太皇太后抬爱。婢子一定尽心尽力教导九公主。啊，呃，教导呢是固然重要的，但是也不能太苛刻了。你要知道，这孩子可怜呐，从小背井离乡啊，不仅遭了难，还失去了记忆，真是太可怜了。婢子遵命。退下吧。婢子告退。永娘，在。你呢？是时常在九公主的身旁。丹赤灭国，和他母亲亡故的事情，要守口如瓶。不许向任何人提起。是。这。王爷，柴先生已经在书房恭候多时了。来时可有人注意？啊、王爷放心。是跟着花匠从后门进来的，我都查过了，没人注意。王爷有高相之持
。但是高夏，他的势力在朝中独大，对王爷来说却不是什么好事啊。要知道，帝王之道在于平衡，皇上为防王权旁落，不会轻易把这个太子之位交到你的手上。就目前来看，宣德王的背后有忠王等一干老臣辅佐，再加上他自己行事滴水不漏，深得皇上信任。他和王爷相比，就好比是棋盘上的黑白两子，两者只能存其一。先生的意思是，让我与二哥相争，韬光养晦。无为而为，不争而争。先生，可有表哥的下落小凤，你怎么把字写到额头上了？啊？有吗？公主，我看看。我这就去打水啊。呃，哎呀，有念你不知道，我在这宫里都快闷死了。我们今天来就是要告诉你一个好消息：明儿父皇要去围场狩猎，所有的皇子、公主、王公贵戚们都会参加，可热闹了。你不是想见我那几个哥哥吗？我们就让这二哥带我们去。我们去找他去，走！哎，公主，擦脸。哦，嫂嫂，以为父之见，宣德王年轻有为，他才是众皇子当中最有希望入主东宫的。今日围猎是个好机会，你一定想方设法找机会接近他。爹，我不喜欢宣德王，我喜欢的。是翼王殿下，爹，我也觉得那翼王殿下不逊于宣德王。这次他在丹池立下那么大战功，还亲手砍了叱咤一生的丹池王首级，这胆魄，非常人所及啊！而今太子之位悬而未定，我认为翼王也有可能当上太子。不如您就顺了妹妹的心愿吧。你懂什么？翼王，不是皇后亲生，其背后，又是皇上所忌惮的高相势力。皇上，怎么可能立他为太子？任由高相一党在朝中独大。要是嫁给那翼王，等太子之位一定，他就不知道被发配到什么地方去了。用牛罗谢来了，三哥，三哥，四哥，给你们介绍一下，这位便是西周的九公主小风。九公九公主好，这位是我的三弟荣王，四弟远王。见过荣王永王，看什么呢？啊，带你过去。啊，我、啊、走,走,走走。怎么不见五弟呢？刚刚还过来打了个照面。赵将军一家今日也过来了，八成是跟赵小姐约会去了。二哥，父皇还在离宫等着我们去进献猎物，太皇太后大约晌午的时候也会过来，我们还等不等五弟啊？嗯，既是如此，便不等他了，分头狩猎吧。晌午之前在这里集合，大家都要注意安全。林中危险，你又是第一次狩猎，不如跟我一同入林吧。不用，我去找永宁他们。永宁，驾！
对野蛮女子真是不懂礼数。裴将军。见过二位公主，裴将军，我们家洛西不会骑马射箭，我呢也马马虎虎，想劳烦一下裴将军，教教我们家洛西，免得她受伤。裴将军，好，那就劳烦裴将军了。来。殿下，你怎么来了？围猎不是已经开始了吗？我就是来找你的。你怎么没穿旗服啊？不是说好一起狩猎的吗？我不会骑射，出门的时候，父亲也不准我穿旗服。原来是这样，没关系，你在这儿好好休息，一会儿啊，给你抓只小兔子来。<笑>谢谢殿下，不过还请殿下围猎的时候手下留情。不要让他们太过痛苦。好，等我回来。怎么连只野鸡都没有啊？该不会被他们都吓跑了吧？我们这么回去，可真丢人。林子这么大，总会碰上的吧？再说了，有我在，你还怕空手而归啊？哎，小风，你等我啊。我记得公主幼年的时候学过骑术。哦，小时候，父皇教过我和永宁，不过现在有些生疏了。哦，多谢裴赵哥哥帮我牵马。公主千万不要这么称呼我，直接叫我裴赵就好。
是谁？你是谁？你可知这是皇家禁院，一般人不得擅入。我是西周九公主。哦，原来你就是那个西周九公主啊。李朝未来的太子妃，你知道就好。如果你敢对我无礼，太皇太后可不会轻饶了你。哼，好好的一个姑娘，怎么动不动就吓唬人呢？你知道我是谁吗？我的父亲是当今的圣上，我的父亲是茶庄庄主，我的母亲是当今的皇后。我的母亲是庄主夫人，我的外祖父是个普通的茶商。我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹池王的女儿。你知道我是谁吗？我是中原的顾小五。小五，我是李朝的五皇子李承寅。醒醒！醒醒！醒醒宣德王快回来了，嫂子，待会儿为父为你引荐宣德王，你一定要好好表现，听见没有？今日十分畅快，没错。你们怎么样？哎，我今天看到那只啊，我一箭就把它射死了。臣拜见宣德王。啊，宣德王，这位是小女瑟瑟，瑟瑟，快来拜见王爷。瑟瑟见过宣德王。瑟瑟，宣德王，小女今天特意快传太医，快快传太医。义王，太医，快快传太医，快是，快传太医。这，这好端端的，怎么会突然晕倒呢？公主放心，九公主只是受了惊吓，休息片刻便好。微臣告退。刚才是谁送我回来的呀？是我五哥，还好他及时找到你，不然我们担心死了。他怎么样？没事吧？他没事，他已经去宴会厅那边了。啊，我们也快去吧。哎，你就好好休息，我去向太奶奶告假。你就不要勉强了，好。哥哥，嗯，明日起你开始教我骑射吧。你一个姑娘家，为何要学这个？只要是翼王喜欢的事情，我都要学。我只有学会了，下次在围场才能和翼王并肩驰骋。哟，妹妹对翼王殿下可真上心啊！行了，赶紧上车。陛下，今日您这头疼之症可好些了？哎呀，太医给我的这些药方子，只能治标，不能治本呢、啊。也只有你的熏香，才能缓解朕的头痛啊。陛下整日都在为国事操劳，您还是应该多注意自己的身子。您安康，才是天下百姓之福。嗯。朕虽然坐拥江山，可也逃脱不了生老病死。朕只希望我的继承人能保住朕的江山呢、啊。夫妻对拜。
你为什么不拜啊？公主先拜。为什么？与太子殿下行对拜礼时，公主的头一定要比太子殿下低。等太子殿下起身时，公主再缓缓起。为什么？这是公规，没有那么多卫士。公主跟着婢子再做一遍。行高蝶手礼。夫妻对拜。公主的头要低一些，再低一些。公主不能动。起。哎哎哎！方丈爷，哎，方丈爷，你怎么了？没事吧？起啊，没事吧？鼻子流血了。对不起啊，有娘，我不是故意的。刚才是方上医让我起来，我才起来的。我不是故意的，我没想到呀。对不起啊，没事，我不是故意的，方上医。方上医，欲速则不达。我看这些礼仪也不是一天两天就能学会的。公主今日也累了，要不方上医您先回去歇息几个时辰，我先教公主练会儿字，如何？你没事吧，方上医？哎，方上医，你擦一擦。来，你擦一擦，擦擦。哎呀，对不起啊，方上医，对不起，对不起，对不起啊！婢子告退。哎，对不起啊，方上医。你说那个方上医，哎呦，每天说那么多话，他也不累。啊。他不渴，我都渴了。方上仪虽然平素严厉了些，可毕竟也是为了公主好。公主用点心，快些学会这些礼仪，自然就不会那么辛苦了。哎，说到底，公主是想念西周的自由自在了，才会那么反感方上仪。啊，不说那些了，我们来学写字吧。公主现在心里在想什么？想家，想家。那永娘教公主“家”字怎么写？嗯。阿杜，扶公主过来。家。我是真的想家了，也不知道阿爹阿娘现在过得怎么样。阿杜，你怎么了？你不会是觉得我的字丑，被我的字丑哭了吧？哎，没事没事，你是不是也想家了？你也来写一个，快来，快来嘛，来，来阿杜。
。哎呀，好了好了，不写了不写了，不写了不写了啊！阿杜不哭，你一哭，弄得我也想家了。好，阿杜不哭了。太奶奶，听说您最近睡眠不好，这是我从西境带回来的熏香，有安神的功效。嗯，我的宝贝重孙子，你真是有心了。太奶奶，近两日，你明远姑姑总是托梦给我，看来她是想家了。太奶奶，可她不能回来了。有家不能回了。你此次到西周去，想必是见过他了。他还有没有话向你交代啊？啊！今天我们一定要想办法出宫去。一王殿下。瑟瑟，瑟瑟见过殿下。青青紫金，悠悠我心；纵我不往，子宁不遗音。青青紫佩，悠悠我思；纵我不往，子宁不来。瑟瑟，手怎么了？瑟瑟上次没穿祈福，没能与殿下共齐，实属遗憾。瑟瑟近日在家兄的指导下勤练骑射，下次围猎就能和殿下一同策马驰骋了。瑟瑟，不是我跟你吹，这上京城啊。有三宝，一个是万佛寺的香火，一个是明玉坊的美人，还有一个就是我米罗酒肆的美酒。这往来的西境商贾，个个都念我这儿的一口葡萄陈酿。行，以后就来你这里喝酒了。来，来，高公子，高公子，高公子，哎，米罗，米罗，酒，酒。哎，高公子，哎，下次，下次我要再见不到明月，我就让你这明玉房关门。小小气，小小气啊！公子，我请您喝酒，喝点酒吧。我要的不是酒，是明月，明月。哎，高公子，这，这，这酒，这
这明月的心气也太高了。消消气吧，这酒这可怎么算呢？记账上。你们怎么出来了？刚才那边发生什么事了？每天都这样。那个高公子啊，见不着明月姑娘，天天找人胡乱撒气。哦，啊，哦，时候不早了，我们也该回去了。也行，我也应该打烊了。你们经常来？你这里酒这么好喝，人又这么美，以后本公子自然会常来。多谢大爷照顾我，走了。嗯，雨罗，嗯，我叫小峰。小峰，太子才去世了几个月，你们为什么那么着急要镇立主？是不是觉得朕已经老了，身体不够健康，非得要立太子不可呢？陛下，臣绝无此意。太子罹难，臣和同僚们一样，悲痛万分。只不过我朝和丹池一战后，西晋各国人心不稳呐、啊。如今我朝与西周联姻已定，西周九公主也入我朝数月之久。只是因为太子之位迟迟未定，这九公主的婚期也是一拖再拖。臣担心长此以往，会令西晋各国人心不安呐、啊。今日请余明来，想让你帮朕出出主意。你看朕的几个儿子当中，谁可以胜任储君之位？臣以为，当属宣德王。这二皇子在诸位皇子中，是年岁最长的。此番与丹赤一战，又立了战功，在诸皇子中的威望颇高。二皇子有勇有谋，且贤德兼备。臣以为，无论是立长，还是立贤。二皇子，均是楚军的不二人选。此次丹赤，一往英武无比，令满朝上下刮目相看。若论私心，臣确实偏重一王。<笑>可立储乃国家大事嘛，和宣德王比起来，一王还是年轻了些。余明啊，满朝上下就属你对朕最忠心，朕敬你二子宣德王成业，幸与中敬，生之孝友，秉宽仁之度，体慈爱之心，学师咒魔，慈尚精雅，洞阶充礼，卢不治人，积以待彰，允应上嗣。朕获计批纳，夙夜前功，常具神奇未欢，正理多缺，实胆大由，莫此为甚。帝用受之笔锋，未以清官，亲为勇徒，必奉修命。授以册宝，立为皇太子，正为东宫，命主者施行。臣皆旨谢恩。令卓，各司准备，太子与西周公主百日后完婚。谢圣上。女有四行：一曰复德，二曰复言
，三曰富荣，四曰富，富公，富公，富言，不，不必变口利词也，不必变口利词也。公主，一篇女诫，您都背了快一个月了，还是背不全。婢子实在无能，这就去向太皇太后请辞，还是让别的女官来教公主吧。婢子告退，万万不可呀、啊！啊，方上仪，方上仪，万万不可！太奶奶说了，你是上仪局的第一女官，您要是都请辞了，以后谁还敢教我呀？嗯、呃，呃，今天是我不好，我给您赔罪，以后啊，我更用功一点，好不好呀？别生气了，小心气坏了身子。喝茶，消消气，方上仪。之后便是大婚之时，恭喜九公主，公主大婚在即，应该更加勤习宫中各种礼仪才是。没错，这婚礼呀、啊，可半点马虎不得。你说。我真的就要嫁给那个宣德王了吗？我才见过他两次、啊。其实他人也不错，做事也得体。可我跟他在一起就是浑身不自在，就像李朝那些条条框框的规矩一样。我要跟这样的人在一起生活一辈子啊！我又何尝不想回家？但是我不能走。我有阿爹阿娘，有兄弟姐妹，和西周千千万万的百姓。我是来和亲的，所以不喜欢的规矩要学，不喜欢的人也不得不嫁。现在我越来越不像自己了，阿杜，你怎么又哭了？好了好了，我们不说了，我们去找米罗大醉一场。
，九公主。不知道殷姑姑这么晚来有什么事啊？太皇太后差婢子前来给公主带了些点心，那就替我谢谢太奶奶了。刘娘。顺便知会公主一声，近日宫里出了盗贼，各宫各院需严守门户，切勿随意外出，更不可放生人入内。盗贼是，说是侍卫看见一个白影从房顶越过，却没抓着人，多半是盗贼。若要是刺客，就需公主另加防备了。嗯，多谢银姑姑提醒。那婢子先行告退，殷姑姑慢走。公主，大婚在即，宫里又不太平，公主就不要到处乱跑了。哎呀，知道了，永娘。那公主也别太劳累了，早些歇息。嗯，好，你也是啊。看来这段时间我们是出不去了。知道你还在生我的气，你可以恨我，可以骂我，但是你不应该留在这里，不应该牺牲自己的幸福，嫁给一个自己不爱的人末将护驾来迟，让九公主受惊了。裴将军，人可有抓到？禀将军，九公主说人在内殿，我带人追了进去，内殿却空无一人，必定是翻窗逃走了。裴将军，方才九公主可有看到那人的样貌？他说没看清。仔细搜。是
，请勇娘带路。裴将军，这是九公主贴身婢女阿杜的房间。阿杜她说不了话，但她是随九公主从西周远嫁而来的，是可以有单独房间的。别走了，闹得这么大动静，贼早跑了，赶快去别的地方查看。是。阿杜没事了，快睡吧。阿杜，这几个月发生了什么？小凤她怎么了？为何她看我的眼神如此陌生？还有你们怎么来李朝了？为何她答应和亲了呢？啊？到底发生什么了？你的嗓子是谁下的毒手？这个高相啊，还真是只老狐狸。他这么做，貌似是迎合圣上。实则是把太子推到了风口浪尖上，将。那，柴先生的意思是，要想下好一盘棋，不光是关注自己的每一枚棋子，还要时刻观察对方的一举一动。只有这样，才能够运筹帷幄，掌控全局。殿下如果不想成为别人手中的棋子，此时应该主动出击了。你想让我拉拢高相？嗯，高相是绝对不会看着太子一党在朝中做大的。而这个时候，殿下又是他手中最可用、最能用的一枚棋子。而殿下呢，在朝中的势力还没有稳固，也需要依靠他的支持。才能够夺回太子之位。先生，先生，裴将军求见。好，请他进来。一望，柴先生，刚才有一个神秘男子闯入宫中，惊扰了太皇太后和陛下。我觉得，可能是顾剑回来了。表哥，如果真是表哥。他为什么不先来见柴先生，而是贸然闯入宫中呢？可能是他不知道柴先生现在住在哪儿，也不知道你已经封了王，搬出了宫中，才贸然闯入。这样，你速去打探表哥下落，一有消息立马告诉我。是。王爷，王爷，我有事还要回宫一趟，就不护送您回府了。去吧。我来找你只有一件事，在我坠崖后的这段时间里发生了什么？当日九公主为了逃避蚁王，跳下了忘川，蚁王为救九公主也跟着跳了下去，所以那些前尘往事、彼此间的纠葛，就都忘得一干二净。至于阿杜，那是他自己的选择。
忘川之水，在于忘情。难怪他把我给忘了。那你既然回来了，为什么不进去见一下柴先生？我现在不想见任何人，你也别跟别人说，我来找过你。那你现在住在哪儿？舅公，您近来身体可好？嗯，承蒙玉王殿下挂念，老臣的身体还好。此次李朝和丹池一战，玉王殿下立此大功，令军心臣服，朝野震惊，也让老夫不得不对玉王殿下刮目相看了。这丹池一战，多亏了高贤表舅从旁提点，若说立功。高贤表舅才是功不可没。不说这么客气的话，你大表舅帮你还不是应该的吗？<笑>对了，舅公，我听闻近日有不少丹池余党在边境作乱的事，父皇要在朝中挑选一名得力的干将为镇北侯，带兵镇守丹池。我认为高贤表舅常年驻守西境，以他在西境的威望，定能收复丹池余党。明日在朝堂之上，我会向父皇力荐高贤表舅。其实谁去镇守丹池并不重要，重要的是，一王一定不能去。多谢舅公提醒。一王是聪明人，如今太子之位已定，唯有明哲保身，蛰伏不动，才能够厚积薄发。义王，最近李燕从户部申请了一批银子，要修筑万佛寺铜像。我觉得此事有些蹊跷。这修筑铜像，不是您户部的差事吗？他李燕为什么插手啊？前段时间，李燕托忠王的面子，调来了户部。刚一进户部，忠王。便跟我攀起交情，要我把监管铸造铜像的事情交给李燕。还有这事，忠王身为皇亲，又是长辈，亲自登门拜访，我我岂能不答应？那依二表舅的意思，他李燕会在其中做什么文章？我身为户部尚书，虽然有所怀疑。可是自己人查自己人，身份多有不便。义王不妨仔细查一查，看一看这李燕到底要做什么。朕,朕决定，在我朝之中，选一位熟知西境地形、了解当地风俗民情，并能带兵之人，封其为。镇北侯，去治理丹池。这位爱卿可有推荐的人选呢？父皇，儿臣举荐镇远大将军高显。高将军镇守西北多年，对西北的局势、兵力、民情都颇有了解。要想长治丹池，没有比高将军更合适的人选了。帝王殿下还真是举贤不避亲啊！高显高将军的西境安护府已经辖制了整个西境，如若让他再接手丹池，那与直接封王何异？若论善待士兵者，忠王首屈一指。高显将军在破丹池一战中劳苦功高，理当担此重任。正因为如此，高将军破了丹池，再去管理丹池，丹池怎会口服心服？吵什么吵啊！一个一个说。陛下，臣举荐义王。义王，义王能征善战，此次丹痴之战大获全胜，实是管理丹痴的最佳人选。嗯、父皇，嗯，儿臣虽侥幸打了胜仗。但全凭父皇的威仪护佑和朝廷的雄兵强将，儿臣自知
，无法担此重任。不过，说到朝廷对西晋不甚了解，儿臣倒有个拙见。儿臣在西晋半年多时间，对西晋的民风俗情颇有了解。儿臣恳请父皇允许我修订西晋地方志，详细描述西晋各地的情形，以便朝廷对西晋的统辖。如此以往，官员可以通过地方志了解西晋事务。再过数年，百官人人都能熟知西晋了。以往此去历练一番，果然沉稳了很多。刚才所奏准了，谢父皇。起来吧，朕有点乏了。朕背后人选一事，以后再议吧。退朝，退朝。高先生，犬子愚钝，说话多有冒犯。您年事已高，切不可动怒。老朽年事已高，怎么可能因为些许小儿之言就动了怒气？只是今日辩论没有结果，眼见陛下下不了决心，微臣亦不能为陛下分忧，惭愧啊！<笑>其实陛下。派谁去担职都无妨，都是朝廷之臣，礼朝子民。告辞。父亲这李承隐也不过如此，给他高官他不走，给他兵权他不要，偏要为个女人留在皇城，还跑去修书，真是烂泥扶不上墙。那个老五，没你想的那么简单，他这是以退为进，兵权随时可以收回，只要他离开了上京。便再无翻身之日。倘若他今日接受了这镇北侯之位，我大可以安心。如今他既然断然拒绝，那便不可不防。这李承寅有这等缜密心思，我看他平日里也不像个争强好胜之人呢。你忘了丹池那一战，他可是笼络了不少人心呢。派人盯着翼王府，看看他究竟想做些什么。太子妃去哪儿啊？主，哎呦娘，我们真的没有想出宫去，只是在宫中随便走走，结果迷了路而已，根本没有想出宫啊！啊，衣服，衣服就是随便找了一件，因为你们李朝的衣服实在是太复杂了，西周的衣服你又给收起来了。公主，李朝的太子妃理应习惯穿李朝的衣服。以后这些便服就不要随便穿了，免得贻笑大方。再过几日就是沁香园一年一度的游园会了，皇后娘娘特意吩咐婢子要替公主好好准备准备。游园会时，多少该有些太子妃的模样。公主，你累了，我扶你歇息吧。哎，我。武帝上次在朝堂之上向父皇请命，要修西静制。不知进展的如何了，阿哥。我一直在弘恩馆查阅西晋各国史料，只是史料大多都不太全，所以很多细节都还要斟酌，进度没那么快
，你们在聊什么呢？中主，太子殿下，一王殿下。中主，武帝奉了父王之命，在鸿门馆修西静志。修西静志？那鸿门馆里是不是有很多西静的地图和史料啊？是啊。我和你一起修吧。啊？怎么了？这，这我可做不了主。九公主是未来的太子妃，这种苦差事我怎么敢让您做呢？同不同意，还得问太子啊。公主，修书也是国事，以公主的身份去修西静志，实在是不合理智。合适？我保证不会添乱的。我就是想家了，想看看跟西周有关的事情吗？再说了。修西静志也是惠及两国千秋万代之举，我也想尽一份薄力嘛。哎，刚才一王殿下不是说有些史料不全？啊，我从小在王宫长大，也在西周长大，了解得很。再说了，王宫里有很多藏书的，我多少都看过一些，说不定能帮上你呢。这个怎么样？好吧，既如此。我明日便向父皇请示，只是不知武帝那边是否方便了。啊，既然公主都愿意，我自然是感激不尽